మీరు కూడా మీకు కూడా ఏవైనా డిషెస్ కావాలి అంటే ఇలాగే మెయిల్ చేయండి లేదా మీ చేతిలో ఏదైనా మంచి రెసిపీస్ ఉంటే ఎలా చేయాలో నాకు డీటెయిల్గా మెయిల్లో రాసి పంపించారనుకోండి మీ పేరు చెప్పి చక్కగా మీకోసంలో మనం వంట చేసుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు కదా మీకోసం అట్ మల్లెమాల డాట్ కామ్కి మీరు మెయిల్ చేయండి మరి ఈరోజు మనం క్యాబేజ్ కట్లెట్స్ చేయబోతున్నాం ముందుగా మనం క్యాబేజ్ గురించి తెలుసుకుందామండి క్యాబేజ్లో చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది అందుకే డైట్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా క్యాబేజ్ జ్యూస్ తాగుతారనమాట అలాగే క్యాబేజ్తో సూప్ కూడా చేసుకోవచ్చు మరి క్యాబేజ్ని మనం ఫస్ట్ సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే క్యాబేజ్ కట్లెట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్నీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి రెడీగా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకేసారి ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం క్యాబేజ్ తీసుకున్నాం కదా దాంతోపాటు మనకి కొత్తిమీర కూడా కావాలి కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఇంకా కాస్త ధనియాల పొడి కొంచెం పసుపు జీలకర్ర పొడి కాస్త గరం మసాలా ఇంకా కారం పచ్చిమిర్చి వేసినా కూడా కొంచెం కారం వేస్తే బాగుంటుంది అలాగే మనకి బైండింగ్ కోసం కొంచెం బంగాళదుంప ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళదుంప అలాగే బ్రెడ్ క్రమ్స్ కావాలి ఫస్ట్ ఇవన్నీ మసాలాలు వేసి కలిపిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం కొంచెం బంగాళదుంప అలాగే బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి క్యాబేజ్ని ఓన్లీ క్యాబేజే వేసామనుకోండి మనకి బైండింగ్ రాదు ఇంకా రుచిని బాగా పెంచడం కోసం మనం బంగాళదుంప వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు మనం చేసుకునే కట్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో లంచ్ టైంలో డిన్నర్ టైంలో వీటిని డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటే సరిపోతుందండి నేను డైట్ చేసే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను బంగాళాదుంప తీసుకున్నప్పుడు చపాతీ లేకపోయినా పర్లేదు అన్నం లేకపోయినా కూడా పర్లేదు మనకి అన్నంలో వచ్చే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎన్ని ఉంటాయో బంగాళదుంపలో కూడా అన్నీ వస్తాయి అందుకే బంగాళదుంప కొంచెం తినగానే తమ్మి ఫుల్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు క్యాబేజ్ మనం సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా పొడుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ సైడ్ తిప్పి సన్నగా కట్ చేయాలి అయితే ఫస్ట్ మనం పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని నీళ్లు వేడి చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి నీళ్లు వేసుకున్నాం క్యాబేజ్ని ఫుల్గా బాయిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ బ్లాన్ చేస్తే సరిపోతుంది లేదు అంటే మీకు క్యాబేజ్ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ పోవడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా కుక్ చేసుకున్నా కూడా పర్లేదు గిన్నెలో వాటర్ వేసాం కదా ఇప్పుడు క్యాబేజ్ కట్ చేసే లోపల నీళ్ళు కూడా వేడెక్తే చాలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి మరీ పెద్ద సైజులో కట్ చేసామనుకోండి కట్లెట్స్ షేప్ చేయడానికి కరెక్ట్గా రాదు క్యాబేజ్తో పొరటు అంటారు కదా పొరటు చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుందండి చపాతీతో తింటే బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా సరే ఒక చపాతీ తీసుకుంటే చపాతీ కన్నా ఎక్కువగా కర్రీ తీసుకోవాలి అది క్యాబేజ్ అయినా సరే ఏదైనా సరే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఈ మధ్యలో చాలామంది వెజిటేబుల్స్ తగ్గించేశారు ఎక్కువ నాన్ వెజ్ వైపు వెళ్తున్నారు లేదా ఆయిల్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే కనుక అది హెల్త్కి అస్సలు మంచిది కాదు మనం తీసుకునే మీల్లో అది బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా లంచ్ అయినా డిన్నర్ అయినా సరే అందులో మనం ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఎంత ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నాం మనకి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ అన్నీ వస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం మరి క్యాబేజ్ని కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నీళ్లు వేడెక్తున్నాయి చూడండి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి వెజ్లోనే మనకి తెలియని ఐటమ్స్ రెగ్యులర్గా మనం వాడుకునే కూరగాయలతో చాలా ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు అండి రెగ్యులర్గా బోర్ కొట్టేలా కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రోజు తినే టేస్ట్ కాకుండా వెరైటీగా ట్రై చేయొచ్చు మీకు అలాంటివి ఏవైనా కావాలి అంటే ఎలా చేయాలో తెలియకపోతే నేను ఉన్నాను కదా నన్ను అడగండి నాకు మెయిల్ చేయండి ఉత్తరాలు రాయండి మీరు అడిగిన వంటకాలన్నీ చక్కగా మీకోసంలో చేసి చూపిస్తాను మరి ఇప్పుడు నీళ్ళు బాగా వేడెక్కాయి కదా ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ని బాటిల్లో వేసుకుందాం కట్టింగ్ మటికి ఇంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఇలా మూత పెట్టేస్తే తొందరగా ఉడికిపోతుంది అలాగే ఇంకొక బౌల్ ఏమో పిండి మిక్స్ చేసుకోవడం అలాగే ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకుంటే క్యాబేజ్ బ్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ని తీసేయచ్చు ఫుల్గా బాయిల్ వచ్చి ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఉడికొస్తే సరిపోతుంది 
ఇలా ఒక ఉడుకు వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మృదుల గారు అలాగే కృష్ణవేణి గారు ఎక్కువ బాయిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇప్పుడు వాటర్ తీసేసుకోవాలి దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో బంగాళదుంప చిన్న బంగాళదుంపలు కాబట్టి ఒకటిన్నర తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు బంగాళదుంపని మనం మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇలా బంగాళదుంపని మ్యాష్ చేసుకుని ఇందులో కాస్త గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి పసుపు ధనియాల పొడి కాస్త కారం కృష్ణవేణి గారు కారం మీ ఇష్టం అండి మీకు ఎంత వేసుకోవాలనిపిస్తే అంత వేసుకోండి కానీ పచ్చిమిర్చి మటికి పక్కగా వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి వేస్తేనే బాగుంటుంది ఇలా సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇంకా మనం తీసుకున్న మిశ్రమంకి సరిపడ ఉప్పు ఇందాక క్యాబేజ్ని ఉడకపెట్టేటప్పుడు కూడా మనం నీళ్ళలో కొంచెం ఉప్పు వేసాం మర్చిపోకూడదు ఉప్పు కూడా వేసాం కదా ఇప్పుడు ఒక్కసారి బంగాళదుంపతో పాటు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత బ్లాండ్ చేసి పెట్టుకున్న చాలా వేడిగా ఉంది జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి క్యాబేజ్ ఇందులో వేసాం కదా చాలా చాలా వేడిగా ఉంది కొంచెం చల్లగా అవ్వాలి ముందుగా ఇందులో బంగాళదుంప పచ్చిమిర్చి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కారం వేసుకున్నాం ఉప్పు వేసుకున్నాం అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకున్నాం కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి మధ్య మధ్యలో గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కావాల్సినంత బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకోవాలి బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేయడం వల్ల రుచితో పాటు మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి షేప్ చేసుకోవడానికి బైండింగ్గా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది క్యాబేజ్ కట్లెట్సే కాదు ఏదైనా సరే మనం ఇలా కట్లెట్స్ లాగా చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పిండి ఎక్కువైనా బంగాళదుంప ఎక్కువైనా కూడా కొంచెం లూజ్గా అయిందనుకోండి దాన్ని టైట్ చేయడానికి మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తే ఉప్పు కారం అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు షేప్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకసారి షేప్ చేసి ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఉప్పు యాడ్ చేయడానికి ఉండదు కదా ఇప్పుడైతే ఇందులో అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి ఇలా రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పొత్తాక దీనికి కరెక్ట్ షేప్ ఇవ్వాలి అంటే ఇలా చాపింగ్ బోర్డ్ పైన ఇలా చేస్తే కనుక కరెక్ట్ షేప్ వస్తుంది కట్లెట్స్ అంటే ఒకే షేప్లో చేసుకోవాలని ఏం లేదండి మన ఇష్టం పిల్లలు ఉంటే కనుక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో కూడా చేసి ఇవ్వచ్చు కానీ ఇలా ఫ్లాట్గా చేసామనుకోండి ప్యాన్లో వేస్తే కనుక ఫ్రైయింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి ప్యాన్ వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు ప్యాన్లో మనం నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు క్యాబేజ్ కట్లెట్స్ని చిన్న మంట పైన మెల్లిగా కుక్ చేసుకోవాలి ఒక సైడ్ మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి మూత పెట్టకుండా ఇలా ఓపెన్గానే కుక్ చేసుకోవాలి పైన లేరు చాలా క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటాయి 
అయితే కట్లెట్స్కి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కట్లెట్స్ ఇచ్చినప్పుడు పక్కన టొమాటో కచ్చప్తో సర్వ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది కట్లెట్స్ ఇంకా టొమాటో కచ్చప్ కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉంటుందన్నమాట చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్ద వాళ్ళ వరకు చాలా ఇష్టంగా తినే కాంబినేషన్ ఇది మరి కట్లెట్స్ ఒకసారి మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకుందాం ఇలా మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని రివర్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఒక సైడ్ బాగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పాలి రెండో వైపు కూడా ఇలాగే మంచి కలర్ రావాలి ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది పైన చక్కగా క్రిస్పీ లేదు లోపల బంగాళ బంగాళదుంప వేసాం కదా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఒక ప్లేట్ కూడా రెడీగా పెట్టుకుందాం ఒకవేళ పార్టీ ఉంటే కనుక పార్టీలో మనం వచ్చిన గెస్ట్లకి ప్రజెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక కట్లెట్స్ అన్నీ ఇలా రౌండ్గా పెట్టేసి మధ్యలో టమాటో కచ్చప్ పెడితే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సో అందుకే నేను ఇలా ఉబెల్ షేప్లో ఉన్న ట్రే పెట్టుకున్నాను రెండో వైపు కూడా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం రెండో వైపు కూడా చక్కగా కాల్చుకున్నాం క్యాబేజ్ కట్లెట్స్ వీటిని ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇక్కడ చివరిలో టమాటో కచ్చప్ పెడతాం క్యాబేజ్ కట్లెట్స్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నీళ్లు వేడెక్కాక అందులో ఉప్పు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ వేసి మూత పెట్టి కొంచెం ఉడకనివ్వాలి తర్వాత స్ట్రైనర్ సహాయంతో నీళ్లు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంప వేసి మ్యాష్ చేసుకుని అందులో గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి పసుపు ధనియాల పొడి కారం సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర ఉప్పు బ్లాండ్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ వేసి కలుపుకొని అలాగే బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా వేసి కలుపుకొని చిన్నగా ఉండలుగా చేసుకుని ఫ్లాట్ గా చేసుకొని ఒక ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె వేసి అందులో కట్లెట్స్ వేసి చిన్న మంటలో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకుంటే క్యాబేజ్ కట్లెట్స్ రెడీ అవుతాయి క్యాబేజ్ కట్లెట్స్ తో పాటు టమాటో కెచప్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది